Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación de segundo grado, x cuadrada más 6x menos 1 igual a 0, pero empleando el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Hay tres métodos para resolver ecuaciones de segundo grado. Uno es el de factorización, otro es el uso de la fórmula general y otro es el de completar trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el que vamos a usar aquí es el de completar el trinomio. Para eso lo que vamos a hacer es dejar las x del lado izquierdo y los términos que no tengan x vamos a pasarlos al lado derecho. Nos va a quedar entonces lo siguiente. x cuadrada más 6x del lado izquierdo y este 1 que está aquí restando va a pasar al lado derecho con signo contrario, va a pasar con signo positivo o va a pasar sumando al 0, queda 0 más 1 igual a 1. Entonces tenemos x cuadrada más 6x igual a 1. Ya que hemos separado las x del lado izquierdo y los números del lado derecho, vamos a empezar a completar el trinomio cuadrado perfecto de la siguiente manera. Empezamos escribiendo el x cuadrada más 6x. Y ahora vamos a agregar un término adicional aquí, que va a ser el siguiente. Va a dividirse el coeficiente de la x entre 2 y elevarse al cuadrado siempre va a ser entre 2 y siempre va a ser al cuadrado independientemente del valor que aparezca aquí aun si aquí apareciera por ejemplo un 10 pondríamos aquí 10 entre 2 y al cuadrado o si apareciera un 9 pondríamos 9 entre 2 y al cuadrado o también aunque aparezca negativo de todas formas aquí lo ponemos el puro coeficiente, no hace falta escribir el signo. Por ejemplo, si apareciera un menos 5, nosotros pondríamos nada más 5 entre 2 y al cuadrado. Bueno, este término nosotros lo estamos agregando del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, si agregamos aquí un término sumando, también hay que agregar del lado derecho ese mismo término para que la ecuación no se vea alterada. Entonces escribimos igual a 1 más... 6 entre 2 al cuadrado noten que este término se está agregando en ambos lados de la ecuación para que no se altere ahora aquí tenemos tres términos estos tres términos son lo que se llama trinomio cuadrado perfecto y lo que tiene de especial el trinomio cuadrado perfecto es que se puede factorizar como un binomio al cuadrado en el binomio al cuadrado ponemos nosotros x más 6 entre 2 y todo al cuadrado o sea, de esta manera, x más el 6 entre 2 y al cuadrado. Simplemente estos tres términos se convierten en un binomio al cuadrado. Recuerden que cuando ustedes desarrollan un binomio al cuadrado, siempre queda como resultado tres términos, que son precisamente estos tres. Es el cuadrado del primero, que sería x cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, eso nos daría el 6x, más el cuadrado del segundo término, que es este de aquí. Entonces, por eso es que estos tres se pueden convertir en un binomio al cuadrado. Ahora, del lado derecho lo que hay que hacer son las operaciones que se están indicando allí. Empezamos siempre haciendo lo que está dentro de los paréntesis. Aquí dice 6 entre 2, eso nos da 3. Entonces ponemos 1 más 3 al cuadrado. Bueno, en el siguiente paso lo que podemos hacer también es esta división, que es exactamente la misma, 6 entre 2 nos da 3, así que ponemos x más 3 al cuadrado, y del lado derecho hacemos esta suma, pero para eso primero hay que elevar al cuadrado. 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, que nos da 9. A ese 9 le sumamos 1 y eso nos da 10, entonces ponemos igual a 10. Bueno, ahora lo que hay que hacer es quitar este cuadrado que aparece aquí. Ese cuadrado lo quitamos pasándolo al lado derecho como raíz cuadrada. Siempre para quitar un cuadrado lo pasamos al lado derecho como raíz cuadrada, pero cuando pase como raíz cuadrada hay que considerar dos posibilidades. Es decir, hay que considerar los dos signos, tanto el positivo como el negativo. Así que nos queda lo siguiente. Del lado izquierdo nada más nos va a quedar x más 3 porque ya estamos quitando el cuadrado. Y del lado derecho nos va a quedar más menos raíz cuadrada de 10 es importante poner estos dos signos 
Eso es así porque recuerden que cuando ustedes elevan un número positivo al cuadrado, el resultado es positivo. Pero también cuando elevan un número negativo al cuadrado, el resultado también es positivo. Por eso es que hay que considerar tanto el positivo como el negativo. Bueno, aquí ya casi terminamos. Lo que nosotros queremos es despejar X. Para despejar X hay que quitar este 3 que está aquí sumando. Y para eso simplemente lo pasamos al lado derecho restando. Así que nos va a quedar lo siguiente. Tenemos esto de aquí, este 3 que está sumando pasa restando. Y entonces ponemos X igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 10. Y este de aquí es el resultado de nuestra ecuación de segundo grado. Aunque noten que aquí tenemos dos soluciones. Una es cuando consideremos el signo positivo y otra es cuando consideremos el signo negativo. Este más menos no significa que este 10 tenga ambos signos, que a la vez sea positivo y a la vez sea negativo. No es eso lo que significa. Significa más bien que hay que considerar por separado el caso en el que es positivo y el caso en el que es negativo. Así que vamos a escribir las dos soluciones por separado. Empezamos escribiendo la primera solución como x1 para indicar que es la primera solución y esa va a ser considerando el signo positivo. Va a ser entonces menos 3 más la raíz cuadrada de 10. Y la segunda solución va a ser x2 igual a menos 3 menos la raíz de 10. O sea, en una solución consideramos el más y en la otra solución consideramos el menos. Y noten que el 3, ese siempre es negativo, ese no cambia, ese así se deja en ambos casos bueno entonces esto de aquí es bueno son las dos soluciones de la ecuación de segundo grado generalmente cuando tenemos una ecuación de segundo grado nos van a salir dos soluciones aunque hay veces que puede salir una sola solución o no salirnos ninguna solución en este caso nos está dando dos soluciones bueno ahora les dejo a ustedes un ejercicio muy similar que es este de aquí Resolver la ecuación de segundo grado, x cuadrada más 2x menos 4 igual a 0, por el procedimiento de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y ya en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.